हेलो बच्चों कैसे हो आप सब बच्चों मेरा नाम है दीपक और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ क्लास प्लस वन का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी हाँ जैसा कि इसका नाम बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में किस तरह से फिलअप होंगे जी हाँ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स तो अपनी कॉपी और पेन आप उठा लीजिए अब टॉपिक को नोट करते जाइएगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और बच्चों अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तो अपनी कॉपर पेन उठाइए हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बच्चों कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आज हम इस टॉपिक में करेंगे और देखिए आज हम कॉन्फिग्रेशन करेंगे हाइड्रोजन से सिंक तक हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फ्रॉम हाइड्रोजन टू सिंक अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जैसे अगर आपके पास ऐसा ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो से ज्यादा नहीं आएंगे अगर आपके पास पी ऑर्बिटल आ गया तो इसमें छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर डी ऑर्बिटल आ गया तो दस और अगर एफ ऑर्बिटल आ गया तो चौदह इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं ये आपने टेबल बना लेना है और इस टेबल को आपने लर्न भी करना है सिर्फ इसी टेबल को आपने लर्न करना है और एक्चुअल में देखिए ऑर्डर क्या होता है अलग अलग ऑर्बिटल का सबसे पहले आपके पास आता है वन एस ऑर्बिटल पहले ये भरा जाएगा फिर टू एस ऑर्बिटल फिर टू पी फिर थ्री एस फिर थ्री पी फिर फोर एस फिर थ्री डी फिर फोर पी आपने सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना है ये भी बच्चों आपने याद नहीं रखना है अभी सिर्फ आपने इसको समझना है समझने के लिए आपने इसको याद रखना है जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको ये ऑर्डर खुद ब खुद तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा अगर देखिए बनना सा ऑर्बिटल आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे क्यों क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे दो इलेक्ट्रॉन टू एस आ गया तो भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे क्यों अब वन और टू मत देखिए आप देखिए कि किसी इसके साथ में क्या है इसके साथ में एस ऑर्बिटल है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन दो ही आएंगे चाहे वन हो चाहे देखिए वन हो टू हो थ्री हो फोर एस और कोई भी एस वाला ऑर्बिटल आ गया तो उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टू पी आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे छ थ्री पी आ गया तो भी छ आएंगे ये अपने ऑर्डर इसका याद रख लेना है और बच्चों एक नोट आप कर लीजिए अपनी नोटबुक में यहाँ पर मैं चार लगा रहा हूँ कि अगर किसी आउटमो शेल में आठ इलेक्ट्रॉन आ जाए जैसे अगर किसी की कॉन्फिग्रेशन एन एस बन जाए तो वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा अगर किसी एलिमेंट के आउटरमो शेल में आठ इलेक्ट्रॉन आ जाए मतलब अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन एन एस टू एन पी सिक्स बन जाए तो वो क्या होगा स्टेबल हो जाएगा और केमिस्ट्री में स्टेबल होना यानी कि मुक्ति पाने के बराबर है जी हाँ स्टेबल अगर हो गया तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा बहुत ही कम एलिमेंट है जो स्टेबल है आपने सिर्फ ये याद रखना है अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन एन एस टू एन पी सिक्स हो गई तो वो क्या होगा स्टेबल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आठ इलेक्ट्रॉन एन एस टू एस में दो इलेक्ट्रॉन है पी सिक्स पी में कितने हैं छह इलेक्ट्रॉन है सिक्स और टू आपके पास कितने हुए आठ इलेक्ट्रॉन तो चलिए तो यानी कि आप वहां पर उसका नीमिया सिंबल पर आप उसका लिख सकते हैं तो चलिए आप देखते हैं इसके कुछ और रूल देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूशन के क्या क्या रूल होने चाहिए जो आपको समझनी जरूरी है बच्चे प्रिंसिपल है आपो प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में इसकी डेफिनेशन भी आती है कि व्हाट इज आपो प्रिंसिपल और अगर आपने प्रिंसिपल समझ लिया तभी आप किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे तो देखिए प्रिंसिपल ये क्या कहता है ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट देन द ऑर्बिटल्स हैविंग हाइयर एनर्जी वो क्या कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए दो ऑर्बिटल है एक्स एंड वाई अगर मैं बोलूं कि x की एनर्जी कम है y की एनर्जी ज्यादा है मतलब तो x की एनर्जी क्या है कम है y की एनर्जी ज्यादा है तो सबसे पहले आपके पास x ऑर्बिटल भरा जाएगा फिर बारी y की आएगी ठीक है और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या है एक रूल क्या है n प्लस एल रूल ये आपके पास रूल है एन प्लस एल रूल बच्चों मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑर्बिटल पॉसिबिलिटीज में उसमें हमने एन प्लस एल रूल के बारे में अच्छे से पढ़ा था तो अगर आप इस वीडियो को या मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं 
तो आप एन प्लस रूल वाला वीडियो जरूर देख लेना उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो देखिए क्या है इसका रूल को समझ लेते क्या है? ये रूल हमें कहता क्या बेसिकली दिस रूल सेंग दैट पहला रूल देखिए क्या है लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल विल बी ऑफ लोअर एनर्जी एंड फिल विद इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कि अगर किसी की वैल्यू एन प्लस एल की वैल्यू अगर कम आ गई ऑर्बिटल की तो उसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी और वो वाला ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन से दूसरा रूल देखिए क्या कहता है कि इन केस मान लीजिए दो ऑर्बिटल के बीच में लड़ाई चल रही थी और अगर उनकी वैल्यू सेम आती है तो आप चेक करोगे एन की वैल्यू जिसकी एन की वैल्यू कम होगी वो वाला ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा ये दोनों रूल समझने वाले हैं ये आपने याद नहीं रखनी है आपको एग्जाम इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी ये रूल सिर्फ आपने समझने हैं पहला रूल क्या था एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम होगी वो वाला ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन से क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी दूसरा रूल क्या कहता था कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल की वैल्यू एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो तो आप एन की वैल्यू चेक करोगे आप सिर्फ एन की वैल्यू चेक करोगे अगर एन की वैल्यू जितनी कम होगी कम होगी तो वो वाला पहले भरा जाएगा फिर आपके पास सेकेंड ऑर्बिटल आएगा अब इसको ना हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसको समझने के लिए वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ये देखिए ये एल की वैल्यू जीरो वन टू थ्री ऑर्बिटल अगर एल की वैल्यू जीरो हुई तो एस ऑर्बिटल वन हुआ तो पी ऑर्बिटल टू हुआ तो टी ऑर्बिटल और थ्री हुआ तो एफ ऑर्बिटल जी हाँ जीरो हुआ तो एस वन हुआ तो टी टू हुआ तो डी थ्री हुआ तो एफ आपने ये वाला टेबल भी आपने याद रखना है बच्चों जो आपने याद रखना है वहां पर मैं बॉक्स लगा रहा हूँ या वहां पर मैं चार लिख रहा हूँ बाकी जो समझने वाली चीज है वो आपने समझनी जरूरी है अब मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्बिटल आ गया एन प्लस एल एग्जाम्पल के लिए आपके पास आ गया टू एल टू एस आपके पास है टू एस है और आपके पास है टू पी अब आपने अगर चेक करना है कि इसमें से किसकी एनर्जी कम है तो एन प्लस एल का रूल कर चेक करोगे जो पहले आपके पास नंबर है वो है एन सेकेंड एल जैसे आपके पास आ गया टू एस तो पहला नंबर क्या था एन एन की वैल्यू कितनी हो गई टू अब सेकेंड नंबर आपको क्या बताता है एल तो एल आपके पास क्या है और एस के लिए एल की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर देखिए एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है जीरो ऊपर टेबल में आप देखिए तो एन की वैल्यू टू एल की वैल्यू जीरो एन प्लस एल टू प्लस जीरो कितना आ गया आपके पास टू आ गया तो आप सेकेंड केस में देखेंगे इन केस ऑफ टू पी एन की वैल्यू कितनी हो गई टू एल की वैल्यू वन क्योंकि पी है पी के लिए एल की वैल्यू कितनी आती है आपके पास वन आती है एन प्लस एल टू प्लस वन आपके पास कितना आ गया थ्री तो एनर्जी ऑफ टू एस इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ टू पी क्योंकि टू एस के लिए वैल्यू आपके पास टू आ रही थी और टू पी के लिए आपके पास वैल्यू तीन आ रही है टू छोटा है तीन बड़ा है इसीलिए एनर्जी ऑफ टू एस इज लोअर देन दैट ऑफ टू पी इसका क्या मतलब निकलता है कि पहले आपके पास टू एस ऑर्बिटल भरा जाएगा फिर आपके पास टू पी भरा जाएगा पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा टू एस फिर किसके बारे आएगी टू पी की और हमने देखिए आपको यहाँ पर एक इंक्रीजिंग वर्ड आपको बताया था ये देखिए पहले 2s फिर 2p इसी तरह से सबसे पहले एनर्जी 1s की कम है फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p 4s 3d 4p ये भी आपने अच्छे से नोट कर लेना है उसको याद रखना है अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और फोर और थ्री के बारे में बच्चों हर बार आपने सिर्फ एन की वैल्यू नहीं चेक करनी है आपने टोटल एन प्लस एल का रूल निकालना है एन प्लस एल का फॉर्मूला आपने लगाना है और आपने चेक करना है कि किसकी वैल्यू कम होगी अब आपके पास आ गया फोर एस और थ्री डी यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है फोर और एल की वैल्यू कितनी है जीरो क्योंकि एस है एस के लिए एल की वैल्यू जीरो आती है एन प्लस एल रूल फोर प्लस जीरो आपके पास कितना आ गया फोर दूसरी तरफ थ्री डी एन की वैल्यू थ्री एल की वैल्यू टू D है D के लिए एल की वैल्यू कितनी आती है आपके पास टू एन प्लस एल थ्री प्लस टू कितना आ गया आपके पास फाइव आ गया ये देखिए ना यहाँ से वैल्यू चेक कीजिए D के लिए आपके पास L की वैल्यू जीरो थी और S के लिए L की वैल्यू आपके पास जीरो थी तो यहाँ पर वैल्यू और एक तरफ फोर एक तरफ और फाइव छोटा नंबर कौन सा है फोर तो इट मीन्स फोर एस की और फोर एस और बिटल की एनर्जी कम होगी थ्री डी की एनर्जी ज्यादा होगी तो जिसकी एनर्जी कम है पहले वो वाला ऑर्बिटल भरा जाएगा इसीलिए फोरस विल बी फिल्ड फर्स्ट एंड देन थ्री 
सबसे पहले आपके पास आएगा फोर एस एंड देन थ्री टी ओके बच्चे अब मान लीजिए किसी केस में किसी केस में आपके पास वैल्यू अगर सेम सेम आए जैसे देखिए थ्री एस और टू पी एन के वैल्यू कितनी आ गई थ्री एल के वैल्यू जीरो एन प्लस एल थ्री प्लस जीरो कितना आ गया आपके पास वैल्यू थ्री आ गया अब यहाँ पर एन के वैल्यू टू और एल के वैल्यू वन एन प्लस एल टू प्लस वन कितना आ गया थ्री आ गया यहाँ पर तो वैल्यू आपके पास सेम आ गई बराबर आ गई तो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा जब आपके पास वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू बराबर हो तब आप किसकी वैल्यू चेक करोगे तब आप n की वैल्यू चेक करोगे अगर n की वैल्यू जिसकी कम होगी वो वाला ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा देखिए एनर्जी ऑफ 3s एस इक्वल टू द एनर्जी ऑफ 2p, बट 3s एस में एन की वैल्यू आपके पास तीन थी 2p में आपके पास एन की वैल्यू टू थी तो लोअर द वैल्यू ऑफ एन लोअर विल बी द एनर्जी एंड फाइनली टू पी विल बी फिल्ड फर्स्ट देन थ्री पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा 2p फिर किसकी बरी आएगी आपके पास 3s की तो अब हम इसके आपके पास अलग अलग ऑर्बिटल आपने अभी भी पढ़े अब हम हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे आपने वीडियो को पॉज करके अभी आप खुद एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा और अपने आंसर आप मैच कीजिएगा पहले आपके पास आ गया हाइड्रोजन पहले आपके पास आ वन देखिए जितना अटोमिक नंबर होगा इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे अटोमिक नंबर वन मतलब पहले आ गया वन एस में वन इलेक्ट्रॉन फिर सेकंड भी हीलियम अटोमिक नंबर टू टोटल दो इलेक्ट्रॉन आएंगे वन एस टू उसके बाद आ गया आपके पास लिथियम अब देखिए आपने क्या कहा था आपने क्या कहा था मैंने क्या कहा था आपको कि जिसकी पास एनर्जी कम होगी वो ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा वो तो आ गया अब देखिए यहाँ पर आप देखिए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा था एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अब आपके पास तो यहाँ पर एस में दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं ये देखिए हीली में तो एस में दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं एस में दो इलेक्ट्रॉन आने थे एस में दो इलेक्ट्रॉन आ गए और वन भी आ गया तो वन के बाद आपके पास क्या आना था आपके पास वन के बाद आएगा टू एस टू में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो जब टू पूरा भर जाएगा दो से तो क्या आएगा टू आएगा अब हम वहीं पर चलते हैं देखिए अब आगे लिथियम वन एस में दो इलेक्ट्रॉन आ गए अटामिक नंबर तीन था यानी कि वन एस टू टू एस वन क्योंकि वन एस के बाद आपके पास टू एस आना था अटामिक नंबर तीन था दो और एक तीन इलेक्ट्रॉन चौथे नंबर पे था बेरिलियम क्या आएगा इसका वन एस टू टू एस टू दो और दो चार इलेक्ट्रॉन अब बोरोन का क्या बनेगा देखिए अटामिक नंबर पाँच है पहले चार इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वन 2s2 अब देखिए 2s के बाद आपके पास क्या आएगा 2s के बाद आपके पास आ रहा है 2p तो क्या आएगा 2p कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जल्दी बताइए अटामिक नंबर पांच था टोटल पांच इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे दो एस में वन एस में दो टू एस में तो बाकी कितने रह गया वन अगला बताइए कार्बन का वन एस टू अटामिक नंबर छ है वन एस टू टू एस टू अब टू में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टू नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन का क्या बनेगा वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री तो इस तरह से आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो ऑक्सीजन का वन एस टू टू एस टू टू पी फोर फ्लोरीन का वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव मियान का वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स अब नियॉन पर एक नजर मारिए आप अटॉमिक नंबर दस था टोटल दस इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन वन एस में दो इलेक्ट्रॉन टू एस में और छह इलेक्ट्रॉन टू पी में अब इसका आउटर मोशन देखिए क्या इसके पास कॉन्फ़िगरेशन एन एस टू एन पी सिक्स नहीं बन रही ये देखिए एन एस टू एन पी सिक्स टू एस टू टू पी सिक्स और हमने आपको रूल क्या बताया था कि अगर किसी के पास आठ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या होगा स्टेबल अब अगली बार जब अगले एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप इसका नियम या उसका सिंबल भी आप लिख सकते हैं किस तरह से लिखेंगे अब हम यहाँ पर देखेंगे देखिए आपके पास आ गया सोडियम पहले मैं आपको नीचे लिखकर बताता हूँ सोडियम और टमिंग नंबर कितना था 11 क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 2p के बाद आएगा कुछ थ्री तो आप 
इसका नीम भी तो लिख सकते थे सोडियम का सोडियम से पहले तक क्या था नियोन नियोन तक कितने हो गए थे दस फिर क्या आएगा थ्री एस वन क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक तो आपके पास नियोन बन रहा था क्यों क्योंकि इसके बाद जो कॉन्फिग्रेशन थी आउटरूम उसकी वो क्या थी टू एस टू टू पी सिक्स तो नियॉन बन गया नियॉन के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया क्या बन गया आपके पास सोडियम नियॉन तक दस था दस और कितने हो गए आपके पास ग्यारह तो आप इसके कॉन्फिग्रेशन सोडियम किस तरह से भी लिख सकते हो नियॉन थ्री एस वन मैग्नीशियम के लिए नियॉन थ्री एस टू एल्यूमिनियम के लिए नियॉन थ्री एस टू अब एस में तो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते थे थ्री एस के बाद क्या आएगा आपके पास थ्री पी थ्री पी वन सिलिकॉन नियॉन थ्री एस टू थ्री पी टू फॉस्फोरस नियॉन थ्री एस टू थ्री पी थ्री सल्फर के लिए नियॉन इट इज एनी नियॉन थ्री एस टू थ्री पी फोर फिर क्या क्लोरीन के लिए क्या आएगा आपके पास नियॉन थ्री एस टू थ्री पी फाइव आर्गन के लिए क्या आएगा आपके पास नियॉन थ्री एस टू थ्री पी सिक्स अब यहां पर देखिए आर्गन पर आप देखिए थ्री एस टू थ्री पी सिक्स मतलब आपके पास क्या आ गया एन एस टू एन पी सिक्स देखिए ना थ्री एस टू थ्री पी सिक्स एन एस टू एन पी सिक्स आपके पास बन रहा है इस तरह से तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो जब आप पोटाशियम के लिखोगे तो क्या लिखोगे आर्गन अब थ्री पी के बाद आपके पास क्या आएगा बच्चों थ्री पी के बाद आपके पास आएगा फोर एस आर्गन फोर एस वन ये देखिए आप यहां पर देखिए थ्री पी के बाद आपके पास क्या आ गया था फोर एस क्योंकि पी में तो छह इलेक्ट्रॉन आ सकते थे छह इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए तो उसके बाद क्या आएगा फोर एस आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो आपके पास क्या आ गया आर्गन फोर एस वन आर्गन फोर एस वन और बीसवें नंबर पे आपके पास है कैल्शियम कैल्शियम के लिए क्या लिखोगे आर्गन फोर एस टू तो बच्चों अभी हमने क्या लिखना था हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आपको एग्जाम में एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कॉन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कैल्शियम आर्गन फॉस्फोरस कार्बन मैग्नीशियम सोडियम तो आप इस तरह से कॉन्फिग्रेशन लिखकर आप उनका आंसर दे सकते हो एक बात याद रखना बच्चों अगर आता है आउटरमोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है तो मान लीजिए हमने बात की सल्फर सल्फर के आउटरमोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है आप ये वाला मत देखिए अकेला देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर तीन लगा तो यहाँ पर भी तो तीन लगा है तो आप दोनों का कैलकुलेट करके बताओगे जैसे टू प्लस फोर सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है छह इलेक्ट्रॉन है अगर आप बात करते हो सोडियम की इसके पास सिर्फ आउटरमोश में थ्री था तो कितने इलेक्ट्रॉन थे वन थ्री एस एस के साथ वन एस की पावर वन अगर था फ्लोरिन में कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस तो देखिए यहाँ पर टू पी है बाहर तो यहाँ पर अंदर टू एस पी है टू टू तो सेम है तो टू प्लस फाइव कितना हो गया सेवन इसके आउटरमोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सेवन इलेक्ट्रॉन होंगे तो बच्चे इस तरह से आप कॉन्फिग्रेशन लिख सकते हो लेकिन अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया कि अगर आपके पास बन जाए एलिमेंट फर्स्ट ट्रांसन सीरीज की यानी कि इक्कीस से लेके तीस तक डी ब्लॉक इसमें आ जाता है डी ब्लॉक क्यों आएगा क्योंकि देखिए यहां पर देखिए आप आपने क्या पढ़ा था कि फोरस के बाद क्या थ्री डी आएगा आपके पास कैल्शियम तक फोरस आ गया तो, तो बाकी क्या थ्री डी तो अब आप क्या भरोगे थ्री डी के ऑर्बिटल तो जिसमें थ्री डी के ऑर्बिटल भरी जाते हैं उन्हें बोला जाता है डी ब्लॉक अब देखिए अगर किसी के लास्ट इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए सोडियम है सोडियम की कॉन्फ्रिक्शन लिखी थी आपने नियॉन थ्री एस वन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया था तो इसको क्या बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक आपके पास था ऑक्सीजन वन एस टू टू एस टू टू पी फोर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया था तो इसको क्या बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट तो अभी तक हमने जो किया था वो क्या था एस ब्लॉक था पी ब्लॉक था लेकिन अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करेंगे वो क्या होगी डी ब्लॉक क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा आपने कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी कैल्शियम की क्या लिखी थी आपने आर्गन फोर एस टू एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते थे तो एस के बाद फोर एस के बाद अगला कौन सा आएगा आपके पास थ्री डी आएगा तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे थ्री डी में और इसीलिए इसे बोला जाता है डी ब्लॉक 
एलिमेंट और इनको ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको आज पूछे जाते हैं क्रोमियम की और कॉपर की इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है इसलिए एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन क्रोमियम और कॉपर का ही आता है प्लस वन की क्लास में तो चलिए स्कैंडियम आ गया टॉमिक नंबर इक्कीस था आपने किस तक लिखना था आर्गन तक अठारह पूरा फुलफिल्ड हो गया था क्योंकि आर्गन तक आपके पास क्या हो गया था फुलफिल्ड हो गया था आपने आर्गन की जो कॉन्फ्रेशन लिखी थी वो देखिए आपने क्या लिखी थी आर्गन की कॉन्फ्रेशन थ्री एस टू थ्री पी सिक्स एन एस टू एन पी सिक्स मतलब अठारह तक पूरा स्टेबल था ये आर्गन क्या स्टेबल है एक नियॉन स्टेबल आपके पास एक हीलियम भी स्टेबल है जो स्टेबल है मैं टिक कर रहा हूँ आप उनको नोट कर लेना हीलियम नियॉन आर्गन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गिव द नीम ऑफ एनी वन स्टेबल गैस स्टेबल एलिमेंट तो इस तरह से आप उनका नेम और कॉन्फिगरेशन आप उनको बता सकते हो अब देखिए स्कैंडियम आएगा हमने लिख दिया था आर्गन अठारह हो गया था फिर आया था फोर एस टू अठारह दो बीस फिर क्या आएगा थ्री डी वन टाइटेनियम बाईसवें नंबर पे है आर्गन फोर एस टू थ्री डी टू फिर आर्गन फोर एस टू थ्री डी थ्री अब अगली बार रहती है क्रोमियम की क्रोमियम में बच्चों अभी आपने क्या याद रखना है आर्गन फोर एस वन थ्री डी फाइव ये देखिए तीन के बाद सीधा पाँच आ गया है चार नहीं आया तीन के बाद सीधा पाँच आया है चार नहीं आया इसलिए मैंने यहाँ पर टिक किया है अभी आप इसको याद कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम वीडियो बनाएंगे और ये देखेंगे कि क्रोमियम की कॉन्फिग्रेशन ऐसी क्यों है इस पर क्वेश्चन आता है वाई द क्रोमियम शोज दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और क्वेश्चन आपका दो या तीन नंबर में आ सकता है उसके बाद देखिए पच्चीसवें नंबर पे आपके पास है मिग्नीस सिंबल एम क्या बनेगा इसका फॉर्मूला आर्गन फोर एस वन फोर एस टू थ्री डी फाइव देखिए वेनेडियम में क्या था फोर एस टू थ्री डी थ्री क्रोमियम में क्या हो गया फोर एस वन थ्री डी फाइव मिग्नीस में क्या होगा फोर एस टू थ्री डी फाइव इसलिए इसलिए क्रोमियम के कॉन्फिग्रेशन सबसे अलग है अब आयरन पे जाओगे तो क्या आएगा आर्गन फोर एस टू थ्री डी सिक्स कोबाल्ट पे आर्गन फोर एस टू थ्री डी सेवन निकल पे आर्गन फोर एस टू थ्री डी एट अब कॉपर पे आप देखिए क्या आएगा आर्गन फोर एस वन थ्री डी टेन आर्गन पे कॉपर पे क्या आया आर्गन फोर एस वन थ्री डी टेन इसलिए मैंने यहाँ पर भी टिक लगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी सबसे अलग है और लास्ट में जिंक आर्गन फोर एस टू थ्री डी टेन देखिए कॉपर पे क्या था आर्गन फोर एस वन थ्री डी टेन और सिंक पे क्या गया फोर एस टू थ्री डी टेन अभी आप इनको याद कीजिए अगले लेक्चर में एक दो दिन में मैं लेक्चर दूंगा आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्रोमियम के और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे आना तो आपके पास यहाँ पर कॉपर पे फोर एस टू थ्री डी नाइन आना चाहिए था क्रोमियम पे फोर एस टू थ्री डी फोर आना चाहिए था लेकिन इस तरह से नहीं है अभी आप इनको ऐसा याद कीजिएगा अगले एक या दो दिन में हम लेक्चर बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे वहाँ पर हम सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी क्रोमियम और कॉपर का ही आता है ज़्यादातर तो बच्चे आज का ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट मेंशन कीजिएगा थैंक यू बच्चों